তো আমি হচ্ছে লেকচারার এম দিন সেদ ইসলাম রাব্বি আমি আপাতত এমআইএসটি তে আছি ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমি আমার গ্রাজুয়েট কোর্স আপনার আন্ডারগ্রেড করেছি এমআইএসটি থেকে আর মাস্টার্স কোর্স ইউনিভার্সিটি পুত্র মালয়েশিয়া থেকে দেন এখানে এসে জয়েন করেছি এক বছর হলো আমি মেইনলি হিট ট্রান্সফার কোর্সটা নিচ্ছি এবার তো আপনাদের হিট ট্রান্সফার কোর্স কেমন লাগছিল যখন কোর্স ছিলেন যারা পড়েছেন আর হিট ট্রান্সফার আলহামদুলিল্লাহ স্যার মোটামুটি ভালোই লাগছিল আমরা যখন করছি তো আমরা হিট ট্রান্সফার ডিটেইলসে যাব না তো হিট ট্রান্সফার রিলেট অ্যাকচুয়ালি মেইনলি টেম্পারেচার ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করে যে কোন ডিভাইসে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা হিট ট্রান্সফার অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট মেকানিক্যালের একটা কোর সাবজেক্ট এটার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমরা হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের সব সেকশনে অ্যাকচুয়ালি লাগে হিট ট্রান্সফার অটোমোবাইল বলেন এয়ারক্রাফট তারপরে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গায় কিন্তু হিট ট্রান্সফার ইম্প্যাক্ট খুব বেশি থার্মাল কমফোর্ট ইন হাউস আমাদের বিল্ডিং এ সব জায়গায় হিট ট্রান্সফার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর এই জন্য এটা মেকানিক্যালের একদম কোর সাবজেক্টের মধ্যে একটা তো আমরা যদি হিট ট্রান্সফার রিলেটেড কোনো কাজ গবেষণা বা কোনো ওয়ার্ক কোথাও করি আমাদের ব্যাচেলরের লেভেলে যদি আমি আমার থিসিসের কথা বলি বা আপনাদের মাস্টার্স এর যখন উঠবেন তখন যদি কোনো থিসিস কাজ করেন অথবা আপনারা ইন্ডাস্ট্রিতে যে কাজ করেন তখন দেখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনাদের এক্সপেরিমেন্ট সেট আপ যদি করতে যান মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হিট ট্রান্সফারের যে কাজগুলো এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপই হয় মানে ফুল আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে হবে আপনার যে যে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন সেটা কিনতে হচ্ছে পুরো একটা বিশাল বড় সেট আপ আপনাদের ল্যাব দেখেছেন মেবি হিট ট্রান্সফার সেই ল্যাবে বিশাল বড় বড় সেট আপ মেশিন লাগে তো এগুলো খুবই কস্টলি হয় এক সেকেন্ড হচ্ছে এগুলো করতে অনেক টাইম লাগে আবার এগুলো করার জন্য টাকাও লাগবে অনেক যে টাকা আমাদের দেশ ম্যাক্সিমাম দেশ এফোর্ড করতে পারে না আবার এগুলো থেকে যে আপনি হিট ট্রান্সফার রেট মেজার করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক হাই পারফরমেন্স ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে যেগুলোর কস্ট আরও হাই তো এইসব দিক চিন্তা করলে হিট ট্রান্সফারের যে এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্কগুলো সেটা করা হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ ড্রব এগুলো সেগুলো করা হচ্ছে আমাদের জন্য আপাতত একটু টাফ হয়ে যায় যেই কারণে হচ্ছে মেইনলি নিউমেরিক্যাল মিথডটা ইমপ্লাই করা হয় নিউমেরিক্যাল মিথড এটা আপনার একটা সফটওয়্যার ইউজ করে করা হয় অথবা আপনার ম্যাথমেটিক্যাল বা অ্যানালিটিক্যাল সলিউশন করা হয় ম্যাথ করে করে তো ম্যাথ করে করে যদি করতে যান করতে যান তাহলে বিশাল টাইম লাগবে তো ওই ম্যাথ না করেই অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা থাকে আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করতেছি বর্তমানে সেই ইউজ করে এক্সপেরিমেন্ট না করে আমি কিভাবে ডাটাগুলো নিতে পারি এবং এক্সপেরিমেন্টালের মতোই ডাটা দিলে তাহলে আমার ওই যে আলাদা যে স্পেস লাগতেছে আলাদা যে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগতেছে এগুলোর কোনোটাই আমার দরকার হচ্ছে না আবার এগুলো সেট আপের যে টাইম লাগে টাইমেরও আমার কোনো দরকার হচ্ছে না সেট আপ নিয়ে আসতে অনেক সময় দেশে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় সেগুলো আমার লাগতেছে না নতুন কোনো কাজ করার জন্য তো এই 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 সব ক্ষেত্রে আমার নিউমেরিক্যাল মিথড যেটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে হিট ট্রান্সফার রিলেটেড কাজ যদি আমি করি তাহলে খুব ইম্প্যাক্টফুল হয় আর হিট ট্রান্সফার রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেটার মেন অবজেক্টিভই হচ্ছে হিট ট্রান্সফার রেট বের করা কি পরিমাণ হিট ট্রান্সফার হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্ট থেকে তো ওই জিনিসটাই আমাদের সফটওয়্যার দিয়ে বের করা হয় যে হিট ট্রান্সফার রেটটা কত আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট পাইপ নিলাম পাইপ ওয়ান কাইন্ড অফ হিট এক্সচেঞ্জার তো পাইপ যদি নিই পাইপ কি পরিমাণ হিট ট্রান্সফার করতেছে তার বডি থেকে পাইপে যদি আমি ওয়াটার ফ্লো দিই বা এয়ার ফ্লো দিই এয়ার কি পরিমাণ হিটটা নিচ্ছে আমি পাইপের ওয়ালে যদি হিট দিই সেই হিট থেকে তো এটাই নর্মালি হচ্ছে আমার হিট ট্রান্সফার রিলেটেড যে কোনো কাজে মেজার করা হয় বডি যে কোনো কিছু হতে পারে পাইপ বলছি ফ্যাক্টরিট হতে পারে অথবা রেক্টেঙ্গুল রেক্টেঙ্গুলার শেপের কিছু একটা হতে পারে তো এটা এটা ডিপেন্ডস করতেছে আমি কোন অবজেক্ট বা কোন ইনস্ট্রুমেন্ট আমার ইন্ডাস্ট্রিতে লাগতেছে বা আমি ইউজ করব এটার উপরে আপনারাও যে এগুলো কাজ করেছেন ল্যাবে আপনারা ল্যাব করছেন কেউ হিট ট্রান্সফার ল্যাব স্যার আমরা মূলত সেভাবে হাতে কলমে করতে পারিনি তবে আমাদেরকে এটা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল যে মানে কাজগুলো কিভাবে কি হয় আমি হিট ট্রান্সফার ল্যাব ল্যাব ল্যাবরেটরি যেখানে হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ সব আছে মানে সেশনাল কোর্স মানে হিট ট্রান্সফার স্যার আমাদের আজ আসলে ওরকম ইনস্ট্রুমেন্ট নেই তো তাই হচ্ছে আমরা হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালটা করতে পারিনি ও তাহলে তো ভেরি স্যার থার্মোডায়নামিক্স আছে জি স্যার থার্মোডায়নামিক্স ল্যাবে দেখার কথা অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তো মেইনলি দেখবেন হিট ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট যদি দেখে থাকেন সেখানে ধরেন আপনার ফিন আছে তারপরে হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার থাকে রেডিয়েশন মেজারের জন্য হচ্ছে রেডিয়েশনের জন্য এক্সপেরিমেন্ট আছে আপনার ওভেন দেওয়া থাকে ওভ
खबर मध्य पानी तो गरम करते हैं पानी मध्य तो सलिड बडी सलिड बडी कन्भेक्शन एक्चुअली चले जाए रेडिएशन हमारा फ्लुडेंसफार कर रूम ফ্যান আছে ফ্যান কিন্তু এয়ার দিচ্ছে সে এয়ার দিয়ে আপনি রুমের হিট ট্রান্সফার করানোর ট্রাই করতেছে এটাও কাইন্ড অফ ফোর্স আপনার হচ্ছে কনভেকশন সো এয়ার বা কোন অফ লিকুইড ওয়াটার হতে পারে এনি লিকুইড দিয়ে যদি কোনো হিট ট্রান্সফার হয় সেটা হচ্ছে আপনার কনভেকশন হচ্ছে আর হিট ট্রান্সফার বললাম না হিট ট্রান্সফার রেট মেজার করার কথা হিট ট্রান্সফার রেট एक्चुअली মেজার করা হচ্ছে আপনার নাসেল নাম্বার দিয়ে নাসেল নাম্বার হচ্ছে কনভেকশন আর কনডাকশনের মধ্যে রেশিও रड गरम कर जिन बनाक समय बना हिट दिए दिए दागुल बना रेखे ठंडा हार तक एयर से हिट ता नहीं चले जा এয়ার যে হিট নিচ্ছে সেটা কিন্তু এই সলিড বডি ওটাও একটা হিটেড বডি ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সো ওই বডিতে কিন্তু কনডাকশন হচ্ছে আর এয়ার নিয়ে যাচ্ছে সেটা কনভেকশন প্রসেস তো এখানে কি পরিমাণ হিট ট্রান্সফার হলো নিয়ে গেল সেটা মেজার করার জন্য নাসেল নাম্বার ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে কি কনডাকশন এবং কনভেকশনের রেশিও এটা কনডাকশন এবং কনভেকশনের রেশিও এটা দিয়ে মেইনলি হিট ট্রান্সফার রেট মেজার করা হয় আপনি নাসেল নাম্বার বললে এটা মনে রাখবেন কনডাকশন এবং কনভেকশনের যে রেশিও সেটা হচ্ছে আপনার নাসেল নাম্বার এটা হচ্ছে এইচ এল বাই কে टोटल मैटलैबर फ्लुएंटिफाई 
কনভেকশনটা হচ্ছে আপনার হিট ট্রান্সফারের সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মোড অফ হিট ট্রান্সফার এটা এটা খুব সহজে করা যায় প্র্যাকটিক্যালি করা যায় এবং এই রিলেটেড গবেষণা সবচেয়ে বেশি কনভেকশন একটু হার্ড হয় আর এনসিসে কনভেকশন করাটা ইজি কনভেকশন রিলেটেড যে কোনো কাজ করা সফটওয়্যার লিঙ্কটা আমার দেওয়া আছে এখানে দিয়ে রাখছি আপনারা এটা হচ্ছে আপনারা স্টুডেন্ট ভার্সনটা হচ্ছে ইউজ করতে সফটওয়্যারটা স্টুডেন্ট ভার্সন ইউজ করার কথা বলতেছি কারণ হচ্ছে মেন মেন যে ভার্সনটা সেটা অনেক কস্টলি এবং নেক্সট বাংলাদেশে কি ওই মোটামুটি এটা এটা লাইসেন্স নিয়ে নিয়ে রাখে নাই এমএসটিতে লাইসেন্স আছে বাট সব ইউনিভার্সিটি লাইসেন্স নেওয়া থাকে না এবং লাইসেন্সটা আবার এক্সপায়ার হয়ে গেলে নতুন করে নেয় না যদি লাইসেন্স ছাড়া করে সেটা হচ্ছে আনইথিক্যাল হয় ঝামেলা থাকতে পারে সো এনসিস কি করছে স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রি ভার্সন লঞ্চ করছে যেটা দিয়ে স্টুডেন্ট আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট ইজিলি তাদের নর্মাল কাজগুলো করতে পারে নর্মাল যে সিমুলেশন সেটা থেকে গবেষণা এবং হাই কোয়ালিটি জার্নালও প্রডিউস করা সম্ভব যেটা আমার নিজেরই আছে যে কারণে বলছি যে আপনারা ক্র্যাক বা আদার সোর্স থেকে নকলটা না নিয়ে যেটা লাইসেন্স নেই সেটা না নিয়ে আপনার স্টুডেন্ট ভার্সন ইউজ করা ট্রাই করবেন এটা হচ্ছে ইথিক্যাল এবং এটা ফ্রি এটা আপনার এক বছর পর পর ডাউনলোড করে আবার ইনস্টল করতে হয় কারণ এক বছরের জন্য ওরা দিয়ে রাখে যেটা এটা এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা পাবেন বা স্টুডেন্ট ভার্সন এনসিস লিখে সার্চ দিলে সেখানে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা এনসিস ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন কারণ আপনাদের কারো কাছে কি ইনস্টল করা আছে আমরা <laughs> তো মেইনলি আমরা যখন এনসিস ইউজ করব আমরা কিছু স্টেপ ফলো করতে হয় স্টেপগুলো হচ্ছে আপনার জিওমেট্রি জেনারেশন প্রথম স্টেপ আর কি প্রথমে আমাদের জিওমেট্রি ড্র করতে হয় অ্যাকচুয়ালি কোন কোন অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছে কোন বডিটা এখানে সেটা এরপরে সেটাতে সেটাকে মেশ অনেকগুলো মেশে ডিভাইড করা হয় মেশ ডিভাইশন বলতে এটার ভিতরে যে ডাটা নেবেন আপনার যে হচ্ছে টেম্পারেচার মাপবে কোন কোন পয়েন্টে মাপবে কতগুলো পয়েন্টে মাপবে এই জন্য এই বডিটাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করবেন তত বেশি অ্যাকুরেট ডাটা বা অ্যাকুরেট ভ্যালু দিবে যে রেজাল্ট ডাটাটা আপনি চাচ্ছেন এরপরে হচ্ছে বাউন্ডারি ডিফাইন করে দেওয়া বাউন্ডারি বলতে আপনার যে অবজেক্টটা নিচ্ছেন জিওমেট্রি নিচ্ছেন সেটার বিভিন্ন অংশ আছে সে অংশগুলো নাম বলে দেওয়া বাউন্ডারিটা হচ্ছে নর্মালি কি বাংলাদেশের যেমন মানচিত্র বাংলাদেশের কিন্তু একটা বাউন্ডারি আছে ওই রকম আপনি যে জিওমেট্রি ড্র করছেন তারও একটা বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারির নাম থাকে যেমন আপনি যদি পাইপ বলি পাইপের একদিক দিয়ে ওয়াটার দেওয়া যায় বা এয়ার যাবে একদিক দিয়ে ইন হয় একদিক দিয়ে বের হয় আর পাইপ পুরাটা হচ্ছে একটা ওয়াল থাকে তো পাইপের যদি বাউন্ডারি বলি আমি বলতে পারবো একটা ইন ইনলেট অংশ থাকবে একটা আউটলেট অংশ থাকবে একটা ওয়াল থাকবে এটা হচ্ছে পাইপের বাউন্ডারি তো এটা ডিফাইন করে দাও কোনটা ইনলেট যদি কোন দিক দিয়ে এন্ট্রি নিবে কোন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে আউটলেট আর কোনটা হচ্ছে এটা সারফেস এই এরকম হচ্ছে যে কোনো অবজেক্ট যখন আপনারা নিবেন সবগুলির এরকমই থাকে একটা ইন থাকে একটা আউট থাকে আর মোটামুটি একটা সারফেস বডি ওয়াল থাকে সারফেস থাকে এরপরে স্টেপ হবে নিউমেরিক্যাল প্রসিডিউর সেট আপ করা আপনারা নিউমেরিক্যাল প্রসিডিউর কি কি মিথড ফলো করছেন সেটা এরপরে রান ক্যালকুলেশন এরপরে ডাটা কালেক্ট করা আমাদের ডাটা একটা স্যাম্পল দেখবো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন সো এটা হচ্ছে আজকের স্যাম্পল এটা আমরা হচ্ছে এই টু ডি সিমুলেশনটা দেখবো এটা সিম্পল সিমুলেশন এটা দেখবো আপনারা প্রবলেমটা একটু দেখেন প্রবলেমটা এরকম যে আমি একটা পাইপ নিচ্ছি পাইপটা হচ্ছে ফাইভ এম এম ডায়মিটারে আর হচ্ছে এটা লেন্থ হচ্ছে এই এইট হান্ড্রেড এম এম মিলিমিটার এটা ইনলেট দিয়ে পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি দেওয়া হবে এখন এখানে মেইনলি ভেলোসিটিটা দুইভাবে দেওয়া যায় একটা হচ্ছে আপনি ফোর্স কোনো কিছু দিয়ে যেমন প্যান দিয়ে দিতে পারেন বাস্তবে আপনি যদি এক্সপেরিমেন্টালি ক্যালকুলে কম্পেয়ার করেন তাহলে আপনার কোনো ফ্যান ডাব ফ্যান দিয়ে দেওয়া যায় ফোর্স দিয়ে আর একটা হচ্ছে এমনি বাতাস যেটা আছে সেটা দিয়ে দেওয়া যায় তো মেইনলি এই যে যেটা ফোর্স ফ্যান দিয়ে দেওয়া যায় সেইভাবে যদি এয়ারটা বা কোনো ফ্লুইড ফ্লো করা হয় সেটাকে ফোর্স কনভেকশন বলা হয় আর যদি নর্মাল বাতাসের মাধ্যমে এয়ার মানে ন্যাচারাল ন্যাচারালি যদি ফ্লো হতে থাকে সেটাকে হচ্ছে আমরা ন্যাচারাল কনভেকশন বলি তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ফোর্স কনভেকশন দেখবো আমরা এখানে যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি ইনলেট দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে ফোর্স কোনো ড্রাফ দিয়ে দিব ড্রাপ ফ্যান দিয়ে দিব যেটা এখানে বলার দরকার নেই দেখানোর দরকার নেই এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কোনো ফোর্স কিছু একটা দিয়ে ইনপুট দিব 
তো এটা হচ্ছে ইনলেটে প্রথমত পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি একটা পাইপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাইপের ওয়ালে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার হিট দেওয়া হয়েছে পাইপের ওয়ালটা হিটেড করা হয়েছে তো এই হিট করার ফলে ভিতরে যখন ওয়াটারটা যাবে ওয়াটার কি পরিমাণ হিট ওয়াটার কিন্তু গরম না ওয়াটার দিচ্ছে আমি ঠান্ডা ওই যে ওয়াল থেকে ওয়াটার কি পরিমাণ হিট নিয়ে বের হচ্ছে সেটাই আর কি আমরা বের করব মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে এটাই বের করা কি কত পরিমাণ মানে কি পরিমাণ গরম হয়ে ওয়াটারটা বের হয়ে যাচ্ছে কি পরিমাণ হিট সে নিতে পারতেছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে মেন বের করব আমরা তো এখানে আরো কিছু প্যারামিটার দেওয়া আছে যে এই যে ওয়াটার যাচ্ছে ওয়াটারের প্রপার্টি কি সেটা দেওয়া আছে আর এখানে আমরা পয়েন্ট ফাইভ নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি ফলো করার জন্য রেনস নম্বরের নাম শুনেছেন কেউ रेनसारेनसारेनसार তো ওনার এটা থেকে বের মানে প্রেজেন্ট করা হয় যে আমার এই ফ্লোটা কোন স্টেজে আছে যদি খুব ধীরে যায় ফ্লো প্যারালারি যায় একটা ফ্লোর সাথে আর একটা ফ্লো প্যারালারি যায় তাহলে সেটাকে ল্যামিনার ফ্লো বলে যদি স্পিড হাই হয়ে যায় সেটা টার্বুলেন্ট ফ্লো হয় আর এই ল্যামিনার টার্বুলেন্টের মধ্যে যে ফ্লোটা সেটা ট্যানজিয়েন্ট ফ্লো বলে তো এটা এক নাম্বার আছে এটা আপনাদের থিওরিতে পড়ার কথা ল্যামিনার ফ্লো হলে এই নাম্বারটা আপনি রেনলস নাম্বারটা হবে তেইশশোর নিচে তাহলে আপনি ফ্লো যেটা যাবে পাইপের ভিতর দিয়ে বা যে কোনো জায়গায় ফ্লো সেটা হচ্ছে फ्लोटा ठंडा আর যেটা দূরে রাখছেন ফ্যানে বা নর্মালি রেখে দিচ্ছেন নর্মাল এয়ারের জন্য সেটা কিন্তু খুব স্লোলি ঠান্ডা করে সো এই হচ্ছে ফ্যাক্ট এই জন্য এই যে ফ্লো জোরে দিচ্ছেন না ধীরে দিচ্ছেন ফ্লো স্পিড কত ভেলোসিটি কত এগুলো হিট ট্রান্সফারের সাথে রিলেটেড যেই কারণে আমাদের রেনলস নাম্বার কত এটা দেখা যায় যে হোক আমাদের আজকে লাগবে না ওইটা আপনার যদি কেউ যখন ভাস্টলি কাজ করবেন তখন রেনলস নাম্বার কত সেটা লাগে তো আমরা এখানে ভেলোসিটি এমনভাবে সেট করেছি ইনলেটে যেন রেনলস নাম্বারটা ল্যামিনার রিজিয়নে থাকে খুব কম থাকে তো আমরা নর্মালি বের করব নাসেল নাম্বার এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোল আজকে এই যে এই পাইপের এবং আমরা ধরে নিচ্ছি ফ্লোটা হবে টু ডি এক্সেসিমেট্রিক মানে আমাদের যে পাইপ সেটা টু ডাইমেনশনাল পাইপ আপনারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং করেছেন সেখানে দেখার কথা টু ডাইমেনশনাল এটা একটা পাইপ কিন্তু হ্যাঁ টু ডাইমেনশনাল পাইপ এটা আপনার ওই যে এটা কি নিচের অংশে দেখা যাচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন নামে একটা লেখা আছে স্যার দেখা যাচ্ছে না लाइन प्रसेस करते পাইপটা সে পাইপটা ড্রয়িং যদি করি আমার এইরকম আসবে একটা স্কোয়ার শেপ সরি রেকটেঙ্গুলার শেপ সেটা ইনলেট আছে যেখানে পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি দেওয়া আউটলেট আছে আর ওয়াল আছে 
আর অপোজিটটা আমরা সেন্ট্রাল লাইন নিয়েছি যেটা হচ্ছে আমার এক্সিস পাইপের এক্সিস মাঝখান বরাবর টু ডি বলার কারণে তো এটা হচ্ছে আমার আজকে জিওমেট্রি উইথ বাউন্ডারি কন্ডিশন এখানে যেই নামগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে বাউন্ডারি এবং নামের সাথে সাথে যে ভ্যালু দেওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে বাউন্ডারি কন্ডিশন বলা হয় ঠিক আছে এই পর্যন্ত কারো কোনো ডাউট আছে फ्लो कत मेजर मेन जो जिन मेजर तो डिपेंडर बराबर তো ইউ ভি তে কিন্তু দেখবেন এখানে শুধু ভেলোসিটি আছে এই দুটো রিপ্রেজেন্ট করে ফ্লোটা কেমন মুভমেন্ট ফ্লো এর মুভমেন্ট কি পরিমাণ ফ্লো হচ্ছে ফ্লুইড এটা আর এনার্জি ইকুয়েশনে দেখেন টি আছে টেম্পারেচার উইথ ভেলোসিটিস সো এনার্জি ইকুয়েশনে যেহেতু টি আছে এনার্জি ইকুয়েশনটা ইউজ করা হয় টেম্পারেচার মেজার করার জন্য হিট মেজার করার জন্য তো এটা হচ্ছে গভার্নিং ইকুয়েশন এটার এই সূত্রকে বেস ধরে ক্যালকুলেশন করে আসে মেইনলি আপনি কি ডেটা আপনি যেটা দেখতে পাবেন আমাদের আজকে चालान একটু টাইম নিয়ে যাও ওপেন হতে আমার তো হচ্ছে 22 আ 2021 ভার্সন আমার ল্যাপটপে কাজ করতেছ না দেখে আরেকটা ইউজ করছি সো এখান থেকে আপনি দেখেন টুল বক্সটা হচ্ছে হাতের বাম সাইডে এখান থেকে আমরা যে একটু পোস্ট কনভেকশন এবং যে প্রবলেমটা দেখাইছি আপনারা প্রবলেমে যদি দেখেন যে প্রবলেমটা আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে এই প্রবলেমটা হচ্ছে আপনাদের ফোর্স কনভেকশনের প্রবলেম এখানে ইনলেটে যেটা আমরা ফোর্স বলেছিলাম যে কোনো ড্রপ ফ্যানের মাধ্যমে এটা দেওয়া হচ্ছে তো এটার জন্য যেহেতু ফ্লুইড যাচ্ছে সো আমাদের এখান থেকে মেইনলি মেইনলি হচ্ছে এই যে টুইট ফ্লো ফ্লুইন টুল বক্স থেকে এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই যে আপনার প্রজেক্ট স্কিমেটিকটা চলে আসবে আপনার স্টেপগুলো চলে আসবে কোনটার পরে কোনটা করবেন তো প্রথম স্টেপই হচ্ছে আপনার জিওমেট্রিক ক্রিয়েশন হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে আমরা টুল বক্সে যে জিওমেট্রি ক্রিয়েট করব তো আমাদের জিওমেট্রি ক্রিয়েটের জন্য এটা ওপেন করেন রাইট ক্লিক করে আমরা নিউ স্পেস প্লেনে জিওমেট্রিটা ড্র করব তো নিউ স্পেস প্লেনে ক্লিক করুন আপনারা আপনারা চাইলে আপনাদের ল্যাপটপে ওপেন করতে পারেন আপনারা সাথে সাথে করতে পারেন দেন কোনো কোশ্চেন এরাই বলে সেখানে আক্স করতে পারবেন সো এটা ওপেন হয়েছে দুটো সো এখানে আমার দেখেন আমি বলেছি আমরা টু ডি জিওমেট্রি ড্র করব তো এখানে টু ডির ক্ষেত্রে এখানে নর্মালি আমাকে টু ডিটা বানিয়ে নিতে হবে সো আমরা এই যে 
পাশে একটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি এই বক্সে আমি হচ্ছে এই যে এই এই প্লেন এই যে প্লেনে আমি ড্র করব প্লেনটা টু ডি ফর্মে নিয়ে আসব সো আপনারা যদি একবার জেডে ক্লিক করেন একদম হাতের বাম সাইডের নিচে কর্নারে আর কি দেন আবার জেডে ক্লিক করেন আমার নর্মালি হচ্ছে এক্সেক্ট এই প্লেনে আমি ড্র করব তো এই প্লেনে ড্র করব আমার প্লেনটা টু ডি প্লেন চলে আসছে এক্স এবং জেডে ড্র করব আমরা হচ্ছে এক্সিস বরাবর ড্র করব কারণ আমরা বলেছিলাম যে আমরা টু ডি এক্সিস সিমেট্রিক নিয়েছি আমাদের জিওমেট্রিকটা ছিল এরকম এই যে সেন্টার লাইন ছিল তার মানে হচ্ছে এটা এক্সিস বরাবর এটা আমার এক্সিস আমার এটা ওয়াল সো আমরা যদি এরকম ড্র করি এক্সিস অটোমেটিক্যালি এটাকে থ্রি ডি পাইপ বানিয়ে নেয় আমি টু ডি এক্সিস সিমেট্রিক বলবো সো আমার পাইপটা হবে টু ডি রেকটেঙ্গেল সো আমরা এটা ড্র করার জন্য জাস্ট রেকটেঙ্গেল নামে একটা অপশন আছে উপরে একদম डायमेंशन डायमेंशन 2.5 mm छ प्लेन <coughs> ट्राई करते हैं डान মেশে যে রাইট ক্লিক করে ইনসার্টে যাবে ইনসার্টে যে সাইজিং এ যাবেন মেশ ইনসার্ট সাইজিং সাইজিং এ ক্লিক করেন ক্লিক করলে হাতের বামে একদম নিচে এই অপশন গুলো আসবে তো জিওমেট্রি আমার এই জিওমেট্রিতে আমি কোন জিওমেট্রিতে হচ্ছে এই সাইজিং করব তো আমার জিওমেট্রিটা হচ্ছে ওই ওই অংশের গুলো নিতে হবে আর কি আমার এখানে পাইপটা হচ্ছে এই যেটা নিছি আমি বডিটা বডিটা দেখতে গেলে চারটা কিন্তু পার্ট মানে চারটা চারটা লাইন আছে কিন্তু এক উপরে নিচে আর দুই পাশে দুইটা তো চারটা চারটা লাইন লাইন সো এই চারটাই হচ্ছে আমার মেইন পার্ট সাইজ করা তো এই এই এখান থেকে আমি যেটা যেটা সমান উপরের দুইটা কিন্তু सेम দেখতে গেলে উপরের দুইটা উপরের যে দুইটা লাইন সেটা सेम তো আমি এই দুটো লাইন নিলাম এই লাইন নেওয়ার জন্য এই যে পাশে একদম হাতের উপরে এজ আছে এই এস এস বা যে লাইনটা আমরা নিব এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে জাস্ট এই যে কন্ট্রোল ক্লিক করে দুইটা যে সমান দুইটা সেটা নিলাম আমরা সিলেক্ট করলাম অ্যাপ্লাই তো এই এখানে আমি অলরেডি হচ্ছে আমি কোন জিওমেট্রিতে কোন পাকে 
আমি সাইজ করব সেই দুটা সিলেক্ট করলাম করার পরে এরপর এলিমেন্ট সাইজে এসে আমরা হচ্ছে নাম্বার অফ ডিভিশন দিব এটা যেহেতু অনেক বড় তো নাম্বার অফ ডিভিশন আমরা পাঁচশো নিলাম পাঁচশো ছোট ছোট অংশে আমি এটাকে ভাগ করলাম এই এই পুরো বডিটাকে পাঁচশো ছোট ছোট অংশে আরো আরো ভাগ করা যায় পাঁচশো কম হয়ে যায় পনেরোশো দিলাম তো অনেক ছোট ছোট অংশে আমি ভাগ করে ফেললাম ধরেন এর সাথে সাথে যেন আমি এখানে পনেরোশো দিয়েছি পনেরোশো যেন এরা কাউন্ট করে এই জন্য আমার বিহেভিয়ার সব থেকে হার্ড করে দিল এটা একটা গেল আবার আমরা সেম প্রসেসে মেশে যাব ইনসার্টে যাব সাইজিং এ যাব কারণ আমি কেবল দুইটা পাঠ করছি দুইটা অংশ আমার পাশে আরো দুইটা অংশ বাকি আছে দুইটা এজ বা লাইন তো এখানে আপনার এই পাশে দুইটা খুব ছোট মানে সিলেক্ট করা খুব কষ্ট করে এই জন্য দেখেন জুম করার অপশন আছে একদম উপরে জুম অপশন আমি এখান থেকে যে জুম করলাম জুম করে আবার সেম এজ সিলেক্ট করলাম এজ সিলেক্ট করে এই যে এই পার্টটা নিলাম কন্ট্রোল এরপরে হচ্ছে আপনার এই যে আগে আগে জুম এক সাইডে হয়েছে আর এক সাইডে করার জন্য সেম আপনার হচ্ছে জুম নিয়ে দুইটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আপনারা এই যে জুম ইন আউট করে এবং কন্ট্রোল করে দুই পাশে যে দুইটা সেম সেম লেন্থের সেম ডাইমেনশনের সেই দুটো আমরা সিলেক্ট করলাম তো এখানেও আমরা টাইপ হচ্ছে নাম্বার অফ ডিভিশন দিব এবং এখানে হচ্ছে আমরা আগেটা যে ফাইভ হান্ড্রেড ছিল এটা অনেক ছোট তো এখানে আমরা ফিফটি দিলাম এটাকে আমরা হার্ড করে ফেলি দেন আবার মেশিন এ যাব যে আবার ইনসার্টে যাব যে ফেস মেশিন নামে একটা অপশন আছে এখানে যে আমরা এই এই পুরো বডিটা সিলেক্ট করব এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিতরে যে এই সাইজিংটা হবে সেগুলো যেন অ্যালাইন হয় সেটা যেন অ্যালাইন হয় সেটার জন্য তো এখন আমরা এই জিওমেট্রিটা জেনারেট করব একদম মাথার উপরে জেনারেট আছে একদম উপরে তো জেনারেটে ক্লিক করলাম এটা জেনারেট হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পারবেন আমরা কতগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করেছি একদম অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পুরাটা ভাগ করা হয়েছে তো যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করবেন আপনার ডেটা নেওয়া তত সহজ হবে আই মিন ডাটা কত অ্যাকুরেট হবে আপনার যে ভ্যালুগুলো দিবে অ্যাকুরেট ভ্যালু দিবে তো এটা এই যে এক্স উপরেরটা আরও ছোট ভাগ করা যায় পনেরোশোর জায়গায় আমি দুই হাজার দিলাম কারণ এটা স্টিল অনেক ইয়া লাগতেছে নিয়ে আবার জেনারেট অপশনে দিলাম এভাবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তো অনেকটা ক্লোজ হয়েছে এখন আর একটা কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে আমার ওয়ালে মেইনলি টেম্পার হিটটা দিচ্ছি ওয়াল থেকে হিট ওয়াটারে যাবে বা আমি ভিতরে যে ফ্লুইড দিব ফ্লুইডে যাবে সো ওয়ালে যখন হিট দেওয়া হচ্ছে ওয়াল থেকে মেইনলি ডাটাটা নেওয়া হবে ওয়ালের অংশ এই জন্য ওয়ালের অংশে মেক্সটা অনেক ঘন হওয়া উচিত মানে লাইন আরো 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 হচ্ছে ডিপ পাওয়া উচিত ওইটা করার জন্য আমরা হচ্ছে এই যে ওয়ালের অংশে যে সাইজিংটা আছে সাইজিং টু এই যে এটা এটাকে ওয়ালের দিকে একটু ঘন করার ট্রাই করি এটা করার জন্য আপনাকে বায়াস টাইপে যাইতে হবে বায়াস টাইপে যে বায়াসে ক্লিক করে আই থিঙ্ক আমার কাছে কনভিনিয়েন্ট লাগে হচ্ছে এই যে এটা বায়াসের প্রথম যেটা এটা বিভিন্নটা দিয়ে দেখতে পারেন প্রথমটা দিয়ে বায়াসটা একটু খুব কম ফাইভ দিলাম দিয়ে জেনারেট করি দেখেন এদিকে ঘন হয়ে গেছে মানে আমার ওয়ালেট দিকে তো আমি জেনারেট করলাম আমার ওয়ালেট দিকে কিন্তু দেখবেন ওয়ালের দিকে হচ্ছে খুব ঘন হয়েছে আমার ব্যাস একটা ফাইভ দিয়েছে আরো যদি বেশি দেন আরো ঘন হবে তো এই যে আমি যদি যাই এখানে সাইজিং টু বায়াস ফ্যাক্টর আমি টেন দিলাম তাহলে আরো একটু ঘন হওয়ার কথা এই যে আমার ওয়ালের দিকে যেহেতু ওয়ালে আমার মেন ডেটাটা ওয়াল থেকে হিট আসতেছে ওয়ালে এর জন্য ঘন করা হয় যে এখানে যেহেতু ডাটা আসবে এই জায়গাটা বেশি পরিমাণে মেশ মানে স্টেপ বেশি স্টেপে ভাগ করা হয় এইভাবে আপনারা ভাগ করতে পারবেন তো মেইনলি এটাই হচ্ছে মেশ আমার মেশ হয়ে গেছে এখানে আপনার মেশ কতটুকু কতটুকু পরিমাণ ভাগ হয়েছে নোট সেটা দেখতে পারবেন মেশে অপশনে ক্লিক করে একদম এই যে হাতের ডান সাইডে সবচেয়ে নিচে যে স্ট্যাটিস্টিক দেখতে পাবেন গেলে এখানে হচ্ছে যে আপনার এই যে নোট বা এলিমেন্ট কত আমার এখানে 
घेरा मुश्किल शेष अपना देखते हैं हाथ दामे सर हाथ बामे वाल सेंट्रल लाइन इच इट्टा इनलेट इट्टा आउटलेट इट्टा ऑल ओके इग्रो ओके ना था इसलिए पढ़े पढ़े कुछ है झामेला पाए सो शॉप जो दिस शेष हुए जाए लास्ट टाइम हम जो अपडेट दिलो माफ़ माने आप तो उसे एक दिन टॉपे होते अपडेट ऑप्शन आते हैं तो अपडेट क्लिक करेंगे तो फाइनली होते हैं हम नेश रेडी पॉलिसी क আমরা এখানে ডাবল প্রিসিশন ক্লিক করব মানে আমার যে প্রিসিশনটা লাগানো যে ডাটাগুলো হবে সেগুলো যেন অ্যাকুরেট হয় ডাবল প্রিসিশনে মোর অ্যাকুরেট হয় আদার্স কিছু করার জন্য দরকার নেই ফুল স্টার এটা একটু কোন টাইম নাই मडेले जाबो लैमिनार আমার আমাদের হচ্ছে ফ্লো ছিল ল্যামিনার এই যে ডিসকাসে যাবেন আমার যে নাসেল নাম্বারটা আমরা বললাম না ওই যে রেনল্ডস নাম্বারের কথা বলেছিলাম আর একটা ভেলোসিটি দেওয়া আছে ভেলোসিটি থেকে রেনল্ডস নাম্বারটা বের করে নিতে হয় নিয়ে দেখতে হয় ফ্লোটা কি টাইপের মডেলটা কোন মডেল তো আমাদের তো ল্যামিনার ছিল সেখানে যে ল্যামিনারে ক্লিক করতে হবে এটা বের করার সূত্র হচ্ছে রেনল্ডস নাম্বার কিন্তু রো ভি ডি বাই মিউ এই সূত্র আছে এখান থেকে বের করে নেওয়া যায় আর কি রেনল্ডস নাম্বারটা তাই রেনল্ডস নাম্বার রেঞ্জ দিয়ে বুঝতে পারবেন ল্যামিনার না কার বলে তো এটা করলাম আর আমাদের এনার্জিটা অন করে দিতে হবে কারণ আমরা হিট নিব টেম্পারেচার নিব তো আমার এনার্জি ইকুয়েশন অন থাকবে এনার্জি ছাড়া কারণ আপনারা দেখেছেন আমি যখন গভর্ন ইকুয়েশন দেখাচ্ছিলাম এনার্জি ইকুয়েশন একমাত্র টেম্পারেচার ছিল মানে হিট रिलेटेड কোনো কিছু ছিল সো এনার্জিটা অন করে দিতে হয় ওকে এখানে মডেলের কাজ শেষ আর কিছু এখানে দরকার নেই এরপরে ম্যাটেরিয়াল আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা আমরা বলেছিলাম ওয়াটার ফ্লো হবে তো আমরা আপনি ফ্রিডে যান যে এখান থেকে ম্যাটেরিয়ালের ডাটাবেস পাবে तो मैटेरियल डाटाबेस थे के अमर वाटर के नियर्स तो लेकिन एयर एयर शॉप कुछ दवा आता है तो तू एन डाटाबेस डाटाबेस जा जे इखान थे के 
ওয়াটার লিকুইড পাবেন ওয়াটার লিকুইডটা কপি করেন ক্লোজ অলরেডি চলে আসছে ওয়াটার লিকুইড ওয়াটারের সব কিছু ওয়াটারের প্রপার্টি প্রপার্টি যদি চেঞ্জ করা লাগে চেঞ্জ করে নেবেন আমাদের মনে হয় দরকার নেই এরকমই দাও আপনাকে নাইন নাইন এইট দাওয়া সো ইটস জাস্ট চেঞ্জ এটা মনে হয় পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট সেভেন এইট নাইন দেওয়া ছিল এখানে দেখে আসছেন সেভেন এইট নাইন আর এটা হচ্ছে নাইন নাইন এইট দেওয়া সো আমরা ওই ওয়াইস চেঞ্জ করলাম ক্লোজ সো আমার কিন্তু ওয়াটার লিকুইড অপশন চলে আসছে ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন শেষ এরপরে সেল জোন কন্ডিশনে যেতে হবে কারণ আপনি যে ওয়াটার নিলেন প্রত্যেক সেল মানে ভিতরে যে বডিটার ভিতরে যেন সেটা যায় মানে পাইপের সো এখান থেকে তুই তুই সারফেস সারফেসে যেখানে স্টিল এয়ার হয়ে আছে ম্যাটেরিয়াল নেই ম্যাটেরিয়াল কিন্তু আমি ওয়াটার দিচ্ছি সো এখানে এসে চেঞ্জ করতে পারবো আপনাকে সেল জোন কন্ডিশনে সো এখানে লিকুইড ওয়াটার লিকুইড অ্যাপ্লাই এখানে কাজ শেষ স্টেপ পরের স্টেপ হচ্ছে বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা বাউন্ডারি নাম দিয়েছি কিন্তু বাউন্ডারি কোথায় কি সেটা কিন্তু আমরা অ্যাসাইন করি নেই এখানে হচ্ছে সেই অ্যাসাইনটা আমরা করব এখানে হচ্ছে ইনলেট সো একবার বাউন্ডারি কন্ডিশনটায় ডাবল ক্লিক করে চলে আসবে ইনলেট ইনলেটে যে এডিট করেন ইনলেটে আমার ভেলোসিটি ছিল আমরা ইনলেটে ভেলোসিটি দিয়েছি ইনলেটে ভেলোসিটি ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট অলরেডি মিটার পার সেকেন্ডে আসছে সো অ্যাপ্লাই দেন হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন সেন্ট্রাল লাইন হচ্ছে আমার এক্সিস সো সেন্ট্রাল লাইনটা যে টাইপটা হচ্ছে আমার এক্সিস সেন্ট্রাল লাইনটা আমার এক্সিস সো অ্যাপ্লাই এক্সিস দিলাম কারণ আমি এক্সিসে সেন্ট্রাল লাইন ড্র করছিলাম আর হচ্ছে আর হচ্ছে ওয়াল ওয়ালের টাইপ ওয়ালি ওয়ালে হচ্ছে আমরা হিট দিব সো এডিটে যান যে ওয়ালে হচ্ছে থার্মালে যেতে পারে দিয়ে হিট ফ্লাস আমরা ওয়ালে বলছিলাম যে ফাইভ হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড মিটার ওয়ার্ড পার মিটার স্কোয়ার হিট ফ্লাস দিচ্ছি সো ফাইভ হান্ড্রেড এখানে আমরা হিট ফ্লাস ইনক্লুড করলাম এই এই পরিমাণ হিট ওয়ালে দেওয়া হয়েছে পাইপে যে অ্যাপ্লাই ক্লোজ সো আমার তিনটা আর আউটলেটে হচ্ছে টাইপ হচ্ছে প্রেশার আউটলেট আউটলেটে প্রেশার আউটলেট যথেষ্ট প্রেশার আউটলেট দিয়ে থাকে আউটলেটে জাস্ট একটা নির্দিষ্ট প্রেশারে সে বের হয়ে যাবে এটা সো ক্লোজ এই হচ্ছে আমার মোটামুটি বাউন্ডারির নাম করণ দেন এগুলোর কোনো কাজ নেই রেফারেন্স ভ্যালুতে যাবে না রেফারেন্স ভ্যালু কম্পিউট ফ্রম এখানে ইনলেট থেকে কম্পিউট করা হবে মানে নর্মালি তো ইনলেট থেকে যাত্রা শুরু করবে তুই সো ইনলেট থেকে কম্পিউট করবে সো ইনলেটটা সিলেক্ট করেন সো এখানে চেঞ্জ হয়ে যায় সাথে সাথে এখানে যে লেন্থটা আসে এই লেন্থ হিট ট্রান্সফারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট লেন্থ এটা ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ এটা হচ্ছে যদি সার্কুলার কোনো কিছু হয় পাইপ হলে সেখানে পাইপের ডায়মিটারটা নিতে হয় তো আমাদের পাইপের ডায়মিটার ছিল পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার সো মিটারে যদি দিই পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সো এখানে জাস্ট এই চেঞ্জটাই করতে হবে যে আপনার এখানে যে লেন্থ দেওয়া আছে সেটা পাইপের ডায়মিটার অ্যাকচুয়ালি যেখানে আপনার পাইপের বা হাইড্রোলিক ডায়মিটার বলা হয় এগুলো আপনার থিউরিতে পড়ার কথা তো এখানে পাইপ হলে পাইপ যদি ফ্ল্যাক টেপ বা অন্য কোনো অবজেক্ট হতো ওটার ক্ষেত্রে ওইটার আলাদা রুলস আসছে ওটার ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ নিতে হয় যে অংশে হিট দিচ্ছে আর পাইপের ক্ষেত্রে মোটামুটি পুরো তাদের ভিতরে হিট ট্রান্সফারটা পাইপের ডায়মিটার উপরে নির্ভর করে ডায়মিটার যত বাড়ে হিট ট্রান্সফার তত বাড়ে লেন্থের এখানে ইম্প্যাক্ট খুব কম এই জন্য ডায়মিটারটা নেওয়া হয় এই পর্যন্ত আর কোনো কাজ নেই এরপরে যে আপনার একদম ইনিশিয়ালাইজেশনে যাবেন সবার শেষে ইনিশিয়ালাইজেশন এখানে যে স্ট্যান্ডার্ড ইনিশিয়ালাইজেশন করবো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইনিশিয়ালাইজেশন এখানে আমরা কম্পিউট ফ্রম ইনলেট ইনলেট থেকে কম্পিউট হবে লাস্টে যে ইনিশিয়ালাইজ জাস্ট সো আমাদের ইনিশিয়ালাইজেশন হয়ে গেছে এরপর রান ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনে যে আমরা হচ্ছে নাম কিছু করার দরকার নেই জাস্ট এখানে নাম্বার অফ আইডিয়েশন কতবার ডাটা নিচ্ছেন এটা এটা আমরা এখানে ধরেন দুইশো বার দিলাম আমার তিনটে ইকুয়েশন সলভ করে তারা বিভিন্ন ডাটা নেওয়া ট্রাই করতেছে সো সলিউশন অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট কনভার্স মানে আপনার সলিউশন ইজ কনভার্স ইন স্মিন মানে হচ্ছে 
আপনার যত সলিউশন করেন একই 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 রেজাল্ট আসবে সো আপনার সলিউশন এই পর্যন্ত করলেই এনাস এরপরে আর সলিউশন মানে এরপরে ডাটা নেওয়ার আপনার আর কোনো দরকার নেই আপনার সলিউশন অ্যাকুরেট মানে এই পর্যন্ত করছেন মানে আপনার এই পর্যন্ত ডেটার ভেরিয়েশন হচ্ছিল এরপরে সব ডেটা সেম আসছে আসবে যতগুলো যত কোনো ডাটাই নেন না কেন কোনো ভ্যালুই নেন না কেন সব সেম আসবে আর কি তো সলিউশন কনভার্স এই জন্য সব সম্পূর্ণ দরকার সলিউশন কনভার্স হওয়া মানে আপনার ডাটা ঠিক আছে আপনার রেজাল্ট ঠিক আপনার মডেল ঠিক আছে আপনার অল ইজ পারফেক্ট তো এই পর্যন্ত হচ্ছে সেট আপের অংশ ছিল এরপরে হচ্ছে আমরা ডেটা নেব এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কেউ কি ট্রাই করছিলেন তাদের নিজস্ব এম সি স্যার ধারণা নেই তো আপনার কাছে আপনি তো একটার পর একটা টপিক করে যাচ্ছেন তো সেটা হচ্ছে আমরা নোট ডাউন করে রাখতেছি যে কোনটার পর কোনটা করতেছেন আপনি করার সময় আরো সমস্যায় পড়বেন এটা নোট করলেও হয় না করার সময় দেখবেন বিভিন্ন একটা জায়গায় ক্লিকে ঝামেলা হলে এই যে এখানে স্মুথলি সলিউশন কনভার্স হয়ে গেছে সলিউশন হয়েছে কোনো আটকায় নেই আটকে যাবে এই জন্য এগুলো একটু হ্যান্ড হ্যান্ড বাই পাওয়া উচিত আই মিন হ্যান্ড অন পাওয়া উচিত হোয়াট এভার আমরা শেষ করি অলরেডি এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে এখন আমরা রেজাল্টটা দেখবো আই মিন এই যে করলাম পাইপের ভিতরে বললাম আমরা টেম্পারেচার দেখবো টেম্পারেচার কেমন টু ফাইভ টেম্পারেচার কন্ট্রোল দেখব এরপরে বললাম যে আমরা হচ্ছে নাসেল নাম্বার কত হিট ট্রান্সফার রেট যেটা নাসেল নাম্বার কত দেখব তো ফর দি ফর দিস আমরা প্রথমত কন্ট্রোল দেখার জন্য গ্রাফিক্সে যেতে পারেন গ্রাফিক্সে যে হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে এই যে কন্ট্রোলে যদি ক্লিক করেন গ্রাফিক্সে কন্ট্রোলে যে কন্ট্রোল অফ কিসের কন্ট্রোল আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল দেখব স্ট্যাটিক টেম্পারেচার পুরো পাইপের কি অবস্থা ক্লিক করে জাস্ট আপনারা সেভ অ্যান্ড ডিসপ্লে দেন ওয়াল যেহেতু টেম্পারেচার এখানে আমি হিট দিছি ভিতরে দেখেন ওয়াল থেকে ওয়াটার ভিতরে যে ওয়াটার আসছে ওয়াটার যে টেম্পারেচারটা নিচ্ছে সেটা দেখেন সেন্ট্রাল লাইনের দিকে ওয়াটারের টেম্পারেচার খুবই লো এবং আপনার ওই যে ওয়ালের দিকে ওয়াটার যেটা আছে ওটার টেম্পারেচার মোটামুটি ভালো লেভেলের একটা টেম্পারেচার সে নিচ্ছে এটাই হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার প্রোফাইল কোথায় কেমন এই যে আপনারা যদি দেখেন এটা হচ্ছে টেম্পারেচার প্রোফাইল স্যার আমরা এই থার্ড ইয়ারে উঠে প্রথম আজকে এই হিট ট্রান্সফারার ক্লাস করলাম স্যার এই থার্ড থার্ড ইয়ারে 3 অন সেমিস্টারে ফার্স্ট ক্লাস স্যার এই হিট ট্রান্সফারার আচ্ছা আচ্ছা আপনি দেখি পরের সেমিস্টারে হিট ক্লাস আছে তাহলে হিট ট্রান্সফার নিলাম হিট ট্রান্সফার তো থাকবে মেকানিক্যাল না আপনারা সবাই জি স্যার মেকানিক্যাল হ্যাঁ ফোর্থ ইয়ারে কেউ না ফোর্থ ইয়ারে মেইনলি থাকবে বোঝার কথা ফোর্থ ইয়ারে তো ইয়াস জি স্যার আমরা বুঝতেছি স্যার তো এটা হচ্ছে আপনার মেইনলি আমার টেম্পারেচার প্রোফাইল তো পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না কারণ অনেক অনেক ছোট মনে হচ্ছে আই মিন জিওমেট্রি আমরা বেশি বেশি বড়িয়া নিয়ে ফেলছে একবার বোঝা যাচ্ছে না বাট আপনারা যদি ক্লোজ করে দেখেন আই মিন জুম করে দেখেন মাউস দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে আপনারা এটা এটা একটু পরিপাটি করতে পারেন এগুলো আলাদা ইয়া লাগে তো এখানে কালার ম্যাপে যান যে আপনার হচ্ছে এই যে এক্সপোনেনশিয়ালটি আমি এখানে মেইনলি আমি আগে এই যে আমার এটা ঠিক করি আমার এই যে পাশে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে ভ্যালু বোঝা যাচ্ছে না খুব ছোট এটা আমি নিচে নিয়ে যাই ওটো নিয়ে নিয়ে যাই এবং এবং অ্যাপ্লাই এবং এটার ভ্যালু আর একটু কনসাইজ করি তাই এক্সপোনেন্ট থেকে ফ্লোট ফ্লোট দিই ফ্লোট দিলে হচ্ছে নিউমেরিক ভ্যালু আসবে 
আর এটা একটু বড় করি ফন্ট সাইজ বড় করি ফন্ট সাইজ বড় করতে করতে হবে তো অ্যাপ্লাই এখন মোটামুটি মনে হয় লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ তার মানে আমার হচ্ছে সবচেয়ে হাই স্ট্যান্ডার হচ্ছে 3.46 346 এবং লোয়ার হচ্ছে 300 মানে 0.46 টেম্পারেচার ডিফারেন্স আছে টোটাল তার মানে আমার হচ্ছে এই যে সেন্টার লাইনের দিকে যে ওয়াটার সেকেন্ড টেম্পারেচার হচ্ছে 300 এর মতো আর একদম উপরের দিকে সেকেন্ড হচ্ছে 300.46 মানে যেটা ল্যামিনার ফ্লো এবং খুব স্লো গেছে সো হি ট্রান্সফার রেট খুব কম হবে স্বাভাবিক তো এটা হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার প্রোফাইল এখান থেকে আপনারা হচ্ছে ইয়া দেখতে পারেন যে আপনার ভিতরে যে ভেলোসিটিটা কেন সেটাও দেখা যায় সেটা দেখার জন্য টেম্পারেচারে যে এখানে আমি ভেলোসিটি দিলাম এবং এখানে আমি স্ট্রিম ফাংশনটা দিলাম সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রিম ফাংশন এটা মানে আপনার ভিতরের দিকে আস্তে আস্তে দেখবেন কেমন হয় কালার দিয়ে বোঝানোর জন্য কন্ট্রোল হচ্ছে কালার দিয়ে ভিতরে কোথায় টেম্পারেচার বা ভেলোসিটি কোথায় কেমন হ্যাঁ ভেলোসিটিটা যদি আপনারা যদি ভেলোসিটি দেখেন বাস্তবে তো এই জন্য জিরো থাকে আর যত ওয়াল থেকে যাতে যাই থাকবে বেলুসিটি তত বেশি হয় সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কেমন কত কোথায় কত এটা গ্রাফ ড্র করতে পারবেন এক্স ওয়াই প্লটে যদি যান প্লটে যান যে হচ্ছে আমি বলি হচ্ছে আপনারা হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার প্রোফাইল আপনার টেম্পারেচার যদি ড্র করেন ওয়াল বরাবর আমরা ড্র করেছি সো ওয়াল বরাবর যদি দেখেন আপনারা হচ্ছে এই এক্স পজিশন এটা এটা কিন্তু এক্স এক্সিস বরাবর পাইপের বিভিন্ন জায়গা পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু টোটাল পয়েন্ট এইট পর্যন্ত এখন এইট মিলিমিটার পর্যন্ত ছিল হ্যাঁ তো দেখেন প্রথমত বাড়তেছে বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে একটা টাইমে যে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে 
velocity, sorry, temperature and balance, static temperature, constant speed. This is the graph. 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 It has a very good menu to Nassan number. Include the adjust Buzaja put high common temperature asset. It has for a characteristic Buzaja number. Barbara committed predict for a number, but main genius was a Nassan number. Jetta the main hit test for Poto Bobish at a paper. Nassan number to the Shiva, it test for Toto Bari. Bolabai. To a number to pay for a dunapic reported at the top. Reported a surface integral at the top. Reported a surface integral click current. Then Age is report type, report type to have facet average. I'm the average muscle number to facet average. So it a dark for a field variable. Field variable to have a chap net wall flux. Wall flux is the niche actor option as a niche option is only done. Shake it again surface muscle number option as to surface muscle number click for him. April wallet click for it. I'm a deep I'm a wallet. This is so only muscle number will be get from wall. Nasal number wall thick amount to the power. So wall is then we will compute Nasal number is a Nasal number of Chapna. 11. So, I'm going to say Nassan number jet as 11 as. So, it has a chapter can hit test for red jet 11. Convection day conduction jet or red tap with such a 11.15. It a dot of barbet of Halofa. If a bath there are built up, I'm not taking an active velocity that I see. Erokomotse on a good velocity near compared with the Kahoi. Fluid change for a high is a geometry jet of normal pipe that I see. She pipe the hot say change for a high between the puppet. Change score is the same as the Nassan number. So, this is the normal general simple way of the normal general simple way of the normal 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 simple way of Draw code step by step with the follow up. After the car, I'm going to sir. G, sir. Long, sir. Nasal number to Kotohole, Halo, Beba, Combeshi, Kotohole, Karabaki, at a Buzbu giver. As a Nasal number would say, Jita Shutras, Renos number, Nasal number, Nasal number, Joto Barbet of the Hall. And a Nasal number, Baramane would say, after the city transferred Bishal, Mane, Halo. Akon would say, a Nasal number. To the laminar bully, laminar John Napne Jotoi is to Corona Cano, it a Bishi at the Parana, and be sure to be Jack the Parade within the condition apply for a body. But shop the Palova get a Palavotable and Tabulan Fuetum, Apne, flow to the Dura Divan. Join Apne under point five meter per second flow the Eskila. So eight John number Agro PSP. After the flow, if an air, change for them, I'm right at the Edi. Flow to the change for them in later. Flow change for Apne the Ekane. One then. Bira Jabe. So Joto is speed up and velocity did the track then, up net Nasal number Toto Bar. A Joto Barbe up net transfer to the Palco. Akon, it I can pass us up to the Barbara at the Amun level of Baria then. The Abnerutse Jacan take output hoots, she jagged with the Bishi speed the bear part. To high speed to the bear part, the Koti Hutabar. The Pashinit change in his hanging at the Paria Ottawa, Kyo to the Daria Saga, the normal Bashabari, every use for it. Hit source monoki to the eh, shake up the upner, which is really after the Bishi Agoran Pani Veroce. The controlling system Takana. To Apneke, it optimum hello bear put the way up the potato desire like me. Shedder would depend for a velocity fixed velocity dear dear check for a decorator of the optimum, potable up the Juno continent after the GM J device to design put the sun, but J purpose use put the sun, shedder Juno potato. Amadi one the day they came. 
কোয়ান্টাম যদি দিয়ে দেখেন আপনারা ইনিশিয়ালাইজেশন আমরা জাস্ট ভেলোসিটিটা চেঞ্জ করে দিয়েছি রান ক্যালকুলেশন আপনার তো এটা এটাই হচ্ছে আপনার এভাবে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন প্যারামিটার এগুলো আস্তে আস্তে শিখবেন আপনার এখন যদি অনেকে করেন নাই করলে আরো আরো বুঝতে পারবেন তো সো এটা হচ্ছে মেইনলি এভাবে আপনারা এনসিসটা কাজ করতে পারবেন এটা জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ছিল তার কোনো হেল্প লাগিয়ে পরে বলতে পারেন সো থ্যাংক ইউ সবাইকে আমরা আর কারো কোশ্চেন আছে জি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি বলুন স্যার আমরা তো ফার্স্টে জিওমেট্রিতে হচ্ছে স্যার রেকটেঙ্গেলটা আঁকলাম ছিলাম লোয়ার সাইডটা ছিল আমার হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন কারণ আমরা এটা 2D অ্যাক্সিস সিমেট্রিক জিওমেট্রি বলেছিলাম আপনারা ড্রয়িং যেহেতু কোশ্চেন মেকানিক্যালে তো বুঝতে পারবেন 2D যখন ড্রয়িং করা হয় সো আমরা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন থাকে পাইপে পাইপ ড্র করলে কি করেন পাইপের মাসখানটা সেন্ট্রাল লাইন অ্যাক্সিস দিয়ে যায় সো অ্যাক্সিস দিয়ে গেলে এটাকে অ্যাক্সিস সিমেট্রিক বললে এনসিস এটাকে রিভলভ করে করে 3D 3D এর যেই সেম ডাটাটা রিপ্রেজেন্ট করে রাইট সো এটা এই দুটোকে যেহেতু এই দুটো सेम লেন্থে सेम अमाउंट এর সো এই দুটোকে আমরা 1500 দিয়েছিলাম পরে মনে বাড়িয়ে 2000 দিলাম আর ইয়া করার জন্য আর পাশের যে দুটো মানে লেন্থ মানে হরিজ ইয়া যেটা আপনার ভার্টিক্যাল দুটো যেটা লেন্থ দুটো ভার্টিক্যাল দুটো হচ্ছে আমার सेम ছিল সো ওই দুটোকে আমরা 50 নিছিলাম সো এটা এটা নাও হয় টোটালি আপনার মেশটাকে সুন্দর করার জন্য মোটামুটি বিষয়গুলো